Thưa quý vị, kinh tế tuần trải qua nhiều biến động về giá cả. Tình trạng tách thửa bán nền tại các quận huyện ven đô của Hà Nội đang ồ ạt diễn ra với nhiều giao dịch sôi động. Ngay sau đây sẽ là các tin tức về thị trường chứng khoán. Với 2,33 tỷ đô la Mỹ bán dòng của khối ngoại, thị trường chứng khoán Việt Nam đang có vẻ kém hấp dẫn trong mắt các nhà đầu tư nước ngoài hơn so với các quốc gia trong khu vực, dù cho kinh tế vĩ mô vẫn được coi là điểm sáng. Nguyên nhân không nhỏ đến từ việc thiếu vắng cơ hội đầu tư cho khối ngoại. Theo Bloomberg, từ đầu năm 2021 tới nay, khối ngoại đã bán dòng trên thị trường chứng khoán Việt Nam với giá trị lên tới 2,33 tỷ đô la Mỹ, bao gồm cả sàn HNX và Upcom, trở thành thị trường bị rút vốn mạnh nhất Đông Nam Á. Đáng chú ý, nhiều thị trường chứng khoán trong khu vực châu Á đã hút vốn trở lại trong tháng 11, nhưng thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn tiếp tục bị rút vốn hơn 140 triệu đô la Mỹ. Ngoài việc thiếu vắng cổ phiếu tốt để đầu tư, trong hơn một năm nay, thị trường chứng khoán Việt Nam cũng không xuất hiện những thương vụ lên sàn rầm rộ hay thoái vốn lớn như giai đoạn 2017-2018. Điều này cũng ít nhiều khiến khối ngoại trở nên khó giải ngân hơn. Hàng loạt cổ phiếu ngân hàng tăng giá mạnh trên sàn Upcom trong những phiên gần đây với sự thanh khoản tốt. Trong năm mã cổ phiếu tăng giá tốt nhất từ 1% trở lên trên thị trường thì có tới 4 đại diện đến từ sàn Upcom. Mã cổ phiếu VBB của Việt Banh tăng giá mạnh nhất tới hơn 13%, cổ phiếu mạnh thứ hai là SGB của Sài Gòn Banh tăng 2,7% và tiếp theo là PGB của PG Bank tăng 1,4%. Cổ phiếu còn lại tăng trên 1% là VAB của Việt Á Banh với mức tăng 1,1%. Trong số này, VBB, VAB và SGB có phiên tăng thứ ba liên tiếp. Hiện nay, dòng tiền đang đổ vào các cổ phiếu ngân hàng Upcom khi đây là nhóm có giá rẻ trên thị trường, được đánh giá là có dư địa tăng nhiều hơn. Trong phần giá cả thị trường, cùng với việc kiểm soát tốt dịch Covid-19, đặc biệt là mùa mua sắm cao điểm trong năm đang cận kề, thị trường ô tô Việt Nam cuối năm 2021 được dự báo tiếp tục tăng trưởng. Hiện các doanh nghiệp đang thực hiện nhiều chính sách ưu đãi từ vài chục triệu đến hơn 100 triệu để kích thích nhu cầu mua sắm xe. Tháng 10, thị trường ô tô tiếp tục ghi nhận mức tăng đến 120% so với tháng trước. Theo Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam và MA, Doanh số bán hàng của 17 đơn vị thành viên trong tháng 10 năm 2021 đạt 29.797 xe, tăng 120% so với tháng trước. Tại thành phố Cần Thơ và nhiều tỉnh miền Tây, giá nhiều loại trái cây đặc sản bán lẻ tại chợ và các điểm kinh doanh hiện chỉ còn ở mức 20-25.000 đến đồng 1 kg, trong khi trước đây có giá 30-35.000 đến đồng. Nhiều loại trái cây đặc sản miền Tây rất giá mạnh, giá cam soàn được nông dân bán tại vườn cho thương lái chỉ còn ở mức 15.000-18.000 đến đồng 1 kg. Giá quyết đường cũng ở mức khá thấp, chỉ từ 6.000 đến 10.000 đồng 1 kg. Không chỉ có giá cam quyết bị giảm thấp mà nhiều loại trái cây có muối khác như bưởi, chanh cũng đang bị rớt giá. Giá bưởi năm roi bán xô tại vườn cho thương lái chỉ ở mức 10.000 đến 12.000 đồng 1 kg. Giá bưởi da xanh là 15.000 đến 17.000 đồng 1 kg. Do tình hình tiêu thụ tại các chợ chậm nên ít thương lái vào vườn thu mua. Trên thị trường vàng, nhu cầu cuối năm thường cao hơn mức trung bình đã cộng hưởng đẩy giá vàng lên mức cao nhất trong năm tháng qua. Giá vàng thế giới giữ đà tăng trước áp lực lạm phát. Lạm phát khiến các thị trường tài sản rủi ro đánh mất sức hấp dẫn và dòng tiền đầu tư vào vàng để trú ẩn. Giá vàng đã tăng nhanh sau khi vượt qua mốc cản tâm lý mạnh 1.800 đô la Mỹ một ounce. Các nhà đầu tư tin rằng giá vàng sẽ tăng lên mốc 1.900 đô la Mỹ một ounce, sau đó sẽ là những mốc cao hơn nữa. Trên thực tế, vàng thường tăng giá khi lạm phát kéo dài so với diễn biến trong giai đoạn ngắn hạn. Do đó, vàng được dự báo tăng giá lên tới 2.600 đô la Mỹ một ounce, tương đương 72 triệu đồng một lượng. Theo nghị định 101 của chính phủ mới ban hành, thuế xuất khẩu trang sức sẽ được giảm mạnh. Nghị định chính thức có hiệu lực từ ngày 30 tháng 12 năm 2021. Theo nghị định 101 Đồ trang sức và các bộ phận của đồ trang sức bằng kim loại quý hoặc kim loại được rát phủ kim loại quý sẽ được điều chỉnh giảm thuế xuống còn 0% và 1% thay vì mức thuế suất 25-30% đến hiện tại. Thuế suất đối với đồ kỹ nghệ vàng hoặc bạc và các bộ phận của đồ kỹ nghệ vàng bạc bằng kim loại quý hoặc kim loại rát phủ kim loại quý cũng sẽ được điều chỉnh giảm từ 30% xuống còn 0% và 1%. Thị trường tài chính ngân hàng vừa ghi nhận 13 ngân hàng được nới rùm tín dụng. Theo vụ tín dụng, ngân hàng nhà nước dựa vào xếp hạng của từng tổ chức tín dụng để cấp hạn mức tín dụng cho các ngân hàng. TPBank là ngân hàng được cấp mức tăng trưởng tín dụng cao nhất là 17,4% do tỷ lệ an toàn vốn ở mức cao. 
Một số ngân hàng được nới room tín dụng từ 13 đến 16% gồm Techcombank 17,1%, MSB 16%, MB 15%, VIB 14,1%, ACB 13,1%, LPB 13,1%. Các ngân hàng được nới room từ 9,5 đến 12,5% gồm VCB 12,5%, VPB 12,1%, SHB 10,5%, STB 10,5%, OCB 10% và CTG 9,5%. Ngân hàng nhà nước sẽ định kỳ giả soát, điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng với từng tổ chức tín dụng trên cơ sở tình hình hoạt động, năng lực tài chính và khả năng tăng trưởng tín dụng lành mạnh. Các tổ chức tín dụng giảm mạnh lãi suất cho vay sẽ được ưu tiên xem xét. Trên thị trường thế giới, chỉ số USD Index đạt 95,5 điểm, giảm nhẹ 0,03 điểm sau khi lên mức đỉnh vào giữa tuần. Trong nước, giá đô la Mỹ trên thị trường tự do có xu hướng giảm trong khi giá đô la Mỹ niêm yết tại ngân hàng tăng. Trên thị trường tự do, giá đô la Mỹ giảm 10 đồng ở chiều mua vào xuống còn 23.360 đồng một đô la Mỹ và giảm 30 đồng ở chiều bán ra xuống 23.440 đồng một đô la Mỹ. Chiều bán ra giảm mạnh hơn, đưa chênh lệch giữa giá mua và giá bán xuống còn 80 đồng. Ngược lại, Giá đô la Mỹ tăng giảm trái chiều tại một số ngân hàng. Vietcombank tăng 5 đồng, đưa giá mua vào lên 22.520 đồng một đô la Mỹ và bán ra là 22.750 đồng. Eximbank tăng 10 đồng ở chiều mua vào lên 22.540 đồng một đô la Mỹ và giảm 10 đồng ở chiều bán ra xuống còn 22.720 đồng một đô la Mỹ. Trên thị trường bất động sản, đất nền tại các quận huyện ven Hà Nội được ồ ạt à tách thửa thành các lô đất có diện tích khoảng trên dưới 100m2 để bán cho nhà đầu tư đang giao dịch sôi động, tiềm ẩn việc phá vỡ quy hoạch, làm tăng tình trạng đầu cơ, đẩy giá suất đất. Tại các huyện Thạch Thất, Quốc Oai, Ba Vì, Sóc Sơn, nhiều chủ đất có diện tích lớn từ 1.000m2 đến vài nghìn mét vuông ồ ạt à tách thửa thành các lô đất có diện tích khoảng 70 đến 120m2 để giao bán. Các lô đất tách thửa có giá giao động từ 12 đến 18 triệu đồng một mét vuông. Những lô đất ở vị trí đẹp hơn có giá từ 20 đến 25 triệu đồng một mét vuông. Các lô đất ở vị trí đường lớn có mức giá tới 30 đến 45 triệu đồng một mét vuông và đang có giao dịch sôi động. Hiện nay, pháp luật đất đai hiện hành không có quy định riêng đối với trường hợp kinh doanh dự án phân lô bán nền tạo kẽ hở cho một số tổ chức cá nhân lợi dụng để đầu cơ, tạo suất đất để thu lợi. Cảm ơn quý vị đã lựa chọn theo dõi nhịp sống kinh tế. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.